救救我！您不是龙月关馆长的宋大人吗？是我是我。哎不，您如此惊慌，究竟发生什么事了？哎，宋大人，宋大人，救命啊！宋大人，快请起！宋大人，请起！宋大人，怎么了？我与一队官兵怒于小马伏击，其他人都死在小马手里，只剩下我一个人逃了出来。没想到小马他们穷追不舍。这是要把我赶尽杀绝呀！小马太可恶了，杀人杀人越货，无恶不作，简直是无法无天，丧心病狂。先救人要紧。哦，对，芊芊，带宋大人去疗伤。宋大人，来，快去救人。狗官在哪儿？还不交出来？你们什么人？想要干什么？我要砍了那个狗官的脑袋，挂在龙玉关的城门上。竟敢杀害朝廷命官！你们还有没有王法了？<笑>王法？我家大哥的话，就是王法。你、你、你们是谁？我们大哥就是北漠狼王。这北漠狼王是他，就是那个小马之王。都给我让开！再不让开，我就让人屠了你们的村寨。北漠狼王，我是齐家商队的掌柜，我虽不才，但也绝不能容忍有人在我商队这儿为非作歹。好，那我今天便来领教一下你的高招。若我能胜你一招半招的话，请你手下留情，饶了这些村民的性命。大哥，这什么人都敢来挑战？你一个糟老头子，胆子不小啊！我从来都不欺负老头的。不过，既然是你主动宣战，那我就只好应战。说退就退，老头子，我看你是不要命。你们如果敢伤害我家大哥，我就带人屠村。好啊，那就试试，看是你们屠村快，还是我杀你们家狼王快。你，小六，带着兄弟们撤。大哥，听我说，兄弟们不能都折在这儿，我没那么容易死。走不走？算你狠。你们给我等着！但凡谁害我家大哥，我绝对不会放过你们。走！撤！爹，这狗屁狼王怎么处置？把他给我绑起来！只要他在我们手里头，小马就不敢对村民怎么样。好嘞！我说狼王，你天天戴这么个头套，不热吗？你也不怕长出痱子来？
，我今天倒要看看你，到底长一副什么德行。瞎了，安分点。老子叫狼王，什么皓月，娘们儿的名字。哼。嗯喂，我告诉你，如果你是来套话的话，就给我滚出去！我是不会出卖我兄弟的。你长得十分像我的一个朋友。喂，我闯荡江湖多年，你这种套近乎的方式，最多骗骗三岁小孩。为什么要杀官兵？我只杀该杀之人。什么是该杀之人？就是那个狗官啊，狗仗人势，就因为一点关税就强抢民女，还杀了他们全家。我们这叫替天行道，他们死神八百次都不为过吧？你不信我？那些当官的就没有一个好东西。我从小就是孤儿，一路被响马收养长大，别的不敢说，劫富济贫、敢做敢当还是有的。该不该杀，也该由律法来决定。你不该胡乱杀人。律法？律法要是有用的话，会有我们响马吗？我告诉你。那些狗官就是该死，就该由我们为民除害。那你现在是否后悔？后悔？给我一百次机会，我也要杀了他们。你杀了我。今天北宫狼王让我们抓住了，啊！大家伙都说说，咱们怎么处置他呀？哼！北漠狼王丧心病狂，我们应该将他碎尸万段，为民除害。开什么玩笑？那是北漠狼王，横行大漠多少年了？我们要是把他给弄死了，那他的手下还能善罢甘休吗？不行不行，这主意不行。哎，这你们这也不行，那也不行，那怎么办呀？要我说，不如将他交给官府。交给官府。官府可不管我们这些人的死活，万一他的手下报复起来，我们还不是死路一条啊！就是，就是。嗯，嗯。喂，你举个意思？你说呢？告诉你啊，就算你放了我，我也不会感激你的，我还是要找回那个徐老头算账。好，我等你。中天，你在干嘛？来人呐！中天吧！嗯嗯，还愣在这干嘛？还不快走！军长不改，烈日长流，这份恩情，以后江湖相遇我一定会报的。嗯，我走了。行了行了，都别争了。我同意钱谦的看法，把他送给官府，免得夜长梦多。今天晚上就送走。不用了。中天大哥，人已经走了。什么？他跑了吗？那他有没有伤到你啊？你没事吧？是我把他放走的。啊！你糊涂！你吃了豹子糖了是不是？宋大人就死在这儿，要是官府追究下来，不光是我们这些人，全村寨的人都逃不了
，那现在怎么办啊？要不然就说是狼王打伤了人，然后被救走了。不用，我自会到官府请罪。齐掌柜，也可以将我捆，给官府交差。不可以，今天要不是仲天大哥，我们怎么能逃出狼王的手心啊？不然怎么办、啊？宋大人死在这儿，我们是百口莫辩的。抓他一个人，总比抓我们一群人强吧？一人做事一人当，仲天这主意不错，绝对不行！你们怎么可以恩将仇报？我和拆桥呢齐家上队的掌柜的，不知大人您是？龙玉官，李敬忠。哦，李将军，大人大驾光临，有失远迎。不知这么晚了，将军为了何事而来啊？白天的时候，税收官与一队官兵出门征收，但直到晌午还没回来。我派人巡查，发现地上皆是血迹，便随着血迹，追踪到了这个地方。呃，您说的是宋大人？哦，对对对，近日午时，韦莫狼王带着一队人马，把宋大人给杀害了。又是韦莫狼王？对，就是韦莫狼王。小人本想抵挡一阵，但是实在是无能为力，未能保护好宋大人。那他们后来去哪儿了？这是，这家人因为害怕。没看见他们去哪儿了。啊，对对对对。这群小马，别被我抓住，否则一定把他们抽筋拔是他，就是他，就是他放走了北漠狼王。什么？今日下午，我们本来已经抓住了北漠狼王，但是就在刚刚，他却把狼王给放了。我出手阻拦，他还打晕了我。齐乐，你干嘛要血口喷人？今天下午。要不是仲天大哥，我们早就被小马杀死了。大人，我没有说谎，他放走了狼王，他跟小马是一伙的。将军，你不要听他胡说八道，仲天大哥才不是小马呢，他不是坏人。够了，来人，将他们三人带回去审问。哎，不劳将军费心了，小马头目的确是我一人放走，与其他人无关。您要抓就抓我吧。还真是一条汉子。来人，带走。是。不可以，仲天大哥。哎哎，李将军，齐掌柜放心，本将军不会为难老百姓的你看上去内力深厚，不似普通匪类，为何偏要和小马为伍，为祸百姓？凡事不能只看表面，是非曲直自在人心。我只知道，北漠狼王杀恶力乃是为民除害。哦，愿闻其详。那位宋大人，因为手握关税大权，强抢民女，甚至杀人全家，这种恶力，人人得以诛之。不可能。我手下的官兵，怎么会对百姓行凶？大家小心！无耻官兵，欺压百姓！兄弟兄弟，我来救你了！来的正好，我正要捉拿你这个小马头子。上！
，李将军，多有得罪。你要干什么？李将军，还请你放他一马，我今后一定会好好调教他。从此，江湖上不会再有北漠狼王。抓捕屠州，私自与罪犯潜逃，你们这是要和朝廷公然作对？他们并非十恶不赦的罪犯。荒唐！他们还不是罪犯。今天如果你不把人交出来，我一定上报朝廷，通缉你们。得罪。来人，即刻通知州府，缉拿小马中天和北漠狼王。是。天师在上，请受徒儿一拜。我不是什么天师，你骗人！你刚刚使用的明明就是仙术，那些并不是。你不用骗我的，只要你肯收我为徒，我什么都听你的。什么都听我的？嗯。那你不要再做强马，解散狼王寨，答不答应？让我再想一想。那就没得商量。哎，等一下，我什么都听你的。你的真名叫什么？啊，我也不知道我真名叫什么。小时候大家都叫我小狼，长大之后他们就叫我狼王。我也不知道我叫什么，师傅，要不然你给我起个名字吧。那就叫皓月吧。师傅，我能不能换个名字？皓月听起来娘们唧唧的，不知道人家还以为是个女孩呢。哎，没有没有没有，皓月挺好听的，好听好听，我叫皓月，皓月。哎，师傅，哎，师傅，那你此次下凡有什么先机啊？我在找一个很重要的东西。什么东西啊？哦，我是说，如果我知道的话，我可以和师傅一起找。再说吧，我要看看你的表现。哦，好。秦秋，什么时辰了？小姐，已经三更天了。这外面一点动静都没有，会不会是您的消息有误啊？人已经来了。黎明的情况已经摸透了，目标就在东边的屋子里，务必一击必杀，不留活口。果然是来宰猪的，他们不会宰。啊？那为什么？就这么看着屋里的人死于非命啊！要不，咱们师徒俩替天行道一回啊！没想到平日见你打打杀杀的，这个时候倒是挺会关心别人的。哎，师傅，徒儿给您探探路啊！上完屋走，只怕他们是自投罗网，杀人者反被杀。
放下兵器受降吧。大哥，看来他们打算孤注一掷。孤注一掷。姓李的是块材料，真想跟他一较高下。别忘了，我们是来看戏的。我们后天还要参加寂静法会，绝不能节外生枝。嗯、小姐，你果然是神机妙算。现在那些刺客已经被李敬忠给困住了，接下来该轮到你出面了。从一开始就不曾打算下榻此处，出关以后早已秘密前往安全地点。我系太史局众人在此，不过是诱饵罢了。万万没想到，司徒姑娘居然连本将军都信不过。原来太子从一开始就不在客栈内。这一切都是圣上的旨意，在下不过是小小少监，一切都是听命行事，还望将军见谅。算了，我们走吧。嗯，此处还有同等，统统拿下。他们都是刺客同党，无论死活，立刻拿下！
李将军，为何不留活口？刺杀太子之事牵扯重大，现在四名刺客皆已身亡，回去你我二人要如何向朝廷交代呢？哼，不劳司徒少监烦心了，此人便是活口。狗官，嗯，切，你这个小人，明明是我师傅救了这位姑娘和现场的所有人，你竟然敢诬陷他，是不是因为我师傅之前教训过你，你就恩将仇报？信不信我现在杀了你、啊？你，姑娘，你可有受伤？我没事，感谢公子救命之恩。李将军，这二人虽然看起来行踪鬼祟，但是刚才出手救了我们所有人的性命，否则我们早就被那黑火药炸伤了。眼下并无证据证明他们二人就是刺客同伙，还请李将军明察。来人呐，把这两人带走。啊？呃，师傅，怎么办？放下兵器，跟他们走。为什么？你我二人联手，这帮废物根本就不是咱们的对手啊！我不想让司徒姑娘为难。无耻之徒，竟敢趁机轻薄我们家小姐！李将军，快将他们二人带走！哼，司徒少监，果然了得，不愧是太子身边的红人呐、啊！带走。是竟然在这个世界遇见一个与你长得一模一样的人。我与眼前之人曾经相识。司徒少监，太子的下落，我还是希望你告诉我实情。保护好太子的安危是我的职责，我担心，光凭太史局，难堪重任。哼，李将军，这一路若非我家小姐出谋划策，这次可哪有那么容易被擒？将军，请放心，太子眼下已经落脚在一个极为安全的地方，后天便是八方宝刹祭进法会的大日子，届时庙会的一切安全。皆由你来全权负责，圣旨里已经写得非常清楚。至于太子的行踪，恕本官不能透露。还请将军不要再为难我。哼，本官职责内的事，自然会做好，不劳司徒少监费心了。将军，奉剑恳请你明察秋毫，不要为难那二位。那要看他们是否合作了。小姐，你是不是在想太子啊？如此大逆不道的话，万不可再提。我早就看出来了，这太子啊，他分明就是对你有意思。难道你就一点感觉都没有吗？你不懂。我怎么不懂了？你看太子一听说你出事了，就立刻带人前来。不管不顾的就把你从李靖中的眼皮子底下给带走了
，这太子对你的心啊，是日月可见。凡事啊，不能只看表面。你有没有想过，此事是否是因太子而起？况且，太子乃是我朝的储君，伴君如伴虎这个道理，你可知道？待此番回到京都，我便要向义父请辞，离开这个是非之地。小姐，你该不会还在想那个刺客吧？仲天绝对不是和刺客一伙，我心中有数。哼，他们前脚越狱，停尸房接着就出事了，这连我都看得出来。小姐，你就别再自欺欺人了。殿下，殿下，啊、快快请起。谢殿下。这趟西域之行，亏得有你帮我安排得当，否则还不知道闹出什么乱子。待我回到皇城之后，一定要上表父皇和母后，给你加封行赏。殿下言重了，这一切都是微臣分内之事，何足挂齿。明日就是祭敬大典，还望殿下要多加小心才是。你也要小心一点。这西域颇不太平，好在我让李靖忠派重兵把守，只要你。安心待在我身边，就不会再有任何危险。多谢殿下关心，只是殿下应当一切以自己的安危为重才是。可是你，殿下放心，奉建一定会小心谨慎，保护好自己。况且李将军有勇有谋，奉建相信，那些匪人定不敢前来捣乱。那好吧。齐掌柜，我看见刺客丢出的黑火药竹筒底部，为何会有齐家商队的标记？你放心，我未曾向任何人说出此事。不过，我想亲耳听听您的说法。说起这件事儿，都怪我鬼迷心窍。你知道，这些年商队的生意不好做，我手下的人走的走，散的散，一年不如一年。半年前，我也是被逼无奈，有人提出，让我的商队悄悄的把一批黑火药带出关去。当时我也觉得这笔生意不能做。可是为了大家的生计，我只能背着大伙儿，悄悄的把这个生意接下来了。悔不当初啊！没想到今日这批黑火药却惹了这么大的一个麻烦。我明白了，齐掌柜，您放心，我会替您保守这个秘密的。但太子明天将会现身八方保查，我想那帮刺客绝对不会善罢甘休。到时，若是他们大范围使用火药，我想庙里的人都会有危险。那可怎么办呀？朱天，你得帮我想想办法。万一出了什么事，那可是死罪呀、啊！我想借明日商队收获之际，混入庙会，阻止他们的阴谋。你一个人行吗？我原本打算带着商队尽快离开这里，可是离开了这片土地，这还能去哪儿呢？先别急着逃，等我消息。若我失败，我们再想出路也不迟。朱天，既然你有这个赤诚之心，那我就舍命陪君子豁出去了，也算我
，将功赎罪。那就一言为定。一言为定。否则也不会舍命来救我。这份救命之恩，小女子谨记在心。这次来是找严静还是找司徒大人？如果这面镜子真如传说中的那样，有这么强的能量，能够降妖除魔，说不定就能催动能量，助我拯救神域。难道这就是严静的力量？
什么时候了，还怪他们两个！快快，大家快收拾东西，离开这里！带人，敢在这里装神弄鬼难道你从头到尾就是为了杀太子偷眼镜？喂，胡说什么呢你？要不是我师傅，太子殿下都死了，你知不知道？不许污蔑我师傅！放开太子殿下！还你！凤姐姑娘，我。想到我居然看走眼，竟然相信了你。今日我一定要将你二人拿下，还八方宝钗一个公道。凤姐姑娘，我俩并非真凶。如果你肯给我们时间证明的话，证明？我亲眼所见你的恶行，你竟然还想狡辩既然想取我性命，那取便是，拿走又何妨？这一切都不是你的错。的风吹去。师傅，逃不开，即使别离，看何转眼会宿命。师傅，啥？你没事吧？忘不掉故里天晴。我对你所言句句属实，来日定会向你证明一切。回到初。生死一瞬，只是天涯。我愿燃尽一切，只为能够守在你身旁。愿此生情深，不负时光。师父，师父，坚持住！师父
我们马上就出去了。分开那一天，相思似火墙，轻易两难，光阴蹉跎。什么？人难尽，一切只为能够守在你身旁。师傅，师傅。师傅千妹，你要相信我，千妹。司徒少监，太子殿下如何了？太子只是暂时昏迷过去了，并无大碍。但是出了这么大的事情，嫌犯有下落不明，只怕少监你还是难逃干系。将军放心，等回了京城，我自会说明一切，不会连累将军的。小姐，如何？没有找到他们的行踪。李将军早已命人搜查了整座城，却没有找到他们。看来他们已经走远了。小姐，你为何还在担心那两个嫌犯？因为我怀疑此事与他们并无关系。司徒少监，我建议立即启程回京，免得太子殿下再生意外。也好。好，我立刻让底下人准备，即刻启程返京。请。请我为何又听到这个名字？小姐，哦，新秋，我出去办点事儿，你在这儿好好照顾太子。走了。给你找个大夫，我很快就回来。
前辈。司徒放箭。看来李将军一直暗中跟着我，情非得已。太子殿下尚在昏迷之中，凶手却未能捉拿归案。不知司徒少监独自一人来这个地方做什么？我不过是在追查破坏激进法会的凶手吧。司徒少监可有收获？正如你所见，一无所获。是吗？走。李将军，如何？司徒少监，我们该启程回京了。走。我方才明明听到了声音。这两天我到洪福寺，查了有关严静的所有经书，关于严静丢失之事，完全没有线索，也没有任何进展。所以我决定，再过两天，我再到西域一趟，去查一下无一教的底细。好啊，师傅，那我跟你一起去，我去保护你。不行，你乖乖留在这里，跟齐掌柜学读书写字。你光有一身武艺，不通俗物，那可是不行的。师傅，我又不考状元。我读那么多书干嘛？我是要当将军的，将来保家卫国，统领一方，杀光那些狗官，这才是我的目的啊！状元也分文武，考上武状元，才能当将军。那我现在就去考，考完之后我就跟您去，好不好？你想当将军，你也得懂得兵法，懂得兵书啊！你现在一个字都不认得，怎么当将军？还是留在这里，跟戚掌柜学识字，啊？师傅。您是不是不想要皓月了，所以才不带着我呀？没事也不能一直照顾你，你必须赶紧学会自立自强，不要让我担心。师傅，那您是不是要回到天庭，做您的神仙去了？哎，差不多吧。师傅，当时司徒凤剑可是拿这个来杀你的。您这样天天看日日摸的，不会是魔怔了吧？你不懂。小姐。可有进展？我查阅了有关严禁的所有禁书，一点头绪都没。看来，还是得从长苏入手。小姐，我已经打听过了，这皇城中最出名的工匠乃是金银山庄的庄主。听说短短月余，已经有了皇城第一工匠的架势了。月余，是的，他打造的金银器皿精美绝伦，无人能及。听说他还会铸造神兵利器，许多江湖人士都不惜重金前来求购。好，我知道了，你先回太史局盯紧大理寺
。若是大理寺那边有任何动静，立刻来报。小姐，这皇上都已经下旨了，你人也已经放出来了，难道这大理寺还不肯罢休？这楚元这是出了名的疯狗，一旦被他咬上了，不连皮带肉撕下来一块，他是不会善罢甘休的。那怎么办？你小心行事，盯紧他们就好。小姐放心。醒球定当眼睛眨都不眨的盯着他们，你也要小心，我怕他们会对你暗中不利。嗯，放心吧，你先回去吧。嗯。司徒大人，怎么样？我已跟踪到那人的下落。在哪？就在这皇城中的金银山庄之内。金银山庄。主，起来吃糕点了。公主，公主，你别藏了，您快出来呀！小孟子，怎么办？小孟子，公主她，公主她不见了。冷静，别着急，咱们再去找找。公主她没有腰牌，宫门侍卫不可能放她离开的。你看，公主她没有走宫门，公主走的地下水道，水道拦不住公主的。快，赶紧禀告圣上。哎，谢谢谢谢，慢走啊。欢迎下次再来啊。好看。哎，二位客官想要选点什么呀？咱们这里各种金银珠宝应有尽有。我听说你们这里可以定制兵器。兵器。今天是父亲的寿辰，我们这做儿女的，想买把神兵利器作为寿礼。姑娘真是孝顺，那二位请过来吧。这。我劝你不要乱来，否则，定让你走不出这皇城。封建姑娘，能不能好好说话？我跟朝廷钦犯没什么好说的。事情并不是你想象的那样。司徒司教，别听他的。中天大哥，姐姐，你先出去吧。今天笔电部招来客人，我有话要对这二位说。你出去吧。司徒姑娘，我若真是嫌犯，我又何必冒险潜入皇城？我此次前来，是为了要找出凶手，找到严静，给你一个交代。你让我如何相信你？我可以证明，中天
不是杀人凶手。姑娘，这件事情不像你想象的那么简单，听我慢慢的跟你说来。我也是多方查访，但是毫无线索。不如司徒姑娘和我到书房详谈，我会把一切告诉你。既然你已经知道我的住所，如果你想抓我，我也绝不会逃。我在这里等你。姑且看他如何说吧。我就信你一次。嗯。我告诉你，一般人我不告诉你，我就是响彻天下的北漠狼王，知道吗？这么厉害！当年我从南打到北，从来没有碰到过对手。哎哎哎，快看，那边好像有动静。皇城里竟然出了妖怪，把你带回去给师傅看看。师傅是神仙，最擅长除妖了。让我看看。哎，哎呦，是个姑娘。哎，呃，事情是这样的，啊，都怪我当初鬼迷心窍。半年前。突然有一个人说想要给我介绍一笔生意，是让我们商队加带一批黑火药出关。可万万没有想到，刺客用的炸药就是我带的那批黑火药。夹带火药？那些刺客都是什么人？我和仲天这两天在皇城街上就想找到这些人。那找到没有？我今天出门终于发现了。让我偷运火药的神秘人的藏身之处，那些人到底藏在何处？快带我们去一看究竟。好，我可以告诉你们二位，但是你们俩要答应我一个条件，不再追究仲天和皓月的责任。若是能够抓到真凶，我们自然会还他们清白。这群人身怀异能，还曾妄图炸毁八方宝刹。单凭你们两人，恐怕寡不敌众。不如我与你们一同前行。那我们现在便动身。来。好，现在的时辰还早。这个人如鬼魅一般，只在子时出现。子时？嗯，对。好好，哎，好宝贝，来来来来呀，看一看啊，祖传的宝贝，千家难买，万家难寻，来看一看啊，来吧，看一看，哎，低着点头。这地方对陌生人不十分警惕，特别是对女儿家。此地鱼龙混杂，小心点，不要节外生枝。救命啊！姑娘，救我！哎，救我！姑娘，救救我！总不能见死不救吧？小心！谁敢砸你的买卖
小娘子啊，哎，你是从画里出来的吗？<笑>看你这么美啊，这事就算了啊！<笑>你为何草菅人命，杀人越货？你说什么？<笑>姑娘，这是一桩买卖，有人买得，就有人卖得。<笑>赶紧走！我怕我忍不住吃了你哦！救我，姑娘！救我，姑娘！救我，救我呀！啊！啊！姑娘，这手就送你了，回去好好尝尝。他们这儿就这规矩。我没事。此处邪性的很，不宜久留。抓紧寻找证人，才是当务之急。我们走吧。走。就是那家店。走。嗯。这姑娘刚才受了那么大的惊吓，居然忍住了，没有叫出声来。她是个心思很重的人。你跟她在一块儿，今后有你小的苦日子。遇上她，或许是冥冥中自有安排。我不想躲。只想有机会能弥补一切。凡事咱们都有个代价，一个问题，一件宝贝，公平合理，童叟无欺。值钱的东西都在这儿了。哎呀，哎呀，这可是个好物件。一看就是宫里的遗址，有什么问题赶紧问啊！掌柜，我半年前到过你店里，还有印象吗？哎呀，笑话！你说这易事人来人往的，人多了去了，你又不是什么漂亮的小娘们，谁能记住你一个大糙老爷们是吧？啊！齐掌柜在这里运送过黑火药，这笔买卖。也是你牵线搭桥，你连这都不记得了？哎哎哎，这，这可是第二个问题了。好，你看中我身上什么东西，尽管拿吧。哎，那剑，那剑给我瞧瞧。就这把剑不行，其他都可以。哎，小二，快别走开！哎，等等等等，掌柜掌柜，掌柜息怒息怒啊！年轻人走南闯北，这剑就是他的命根子，怎么能要他的剑呢？我这儿有个好东西，你肯定会喜欢。有，哎，波斯皇室器具，价值连城。哎呀，好好好好！哎，这个，哎呀，这果然是个好物件。嗯，一看你就是个老江湖，懂规矩。哎，小二，来，放好了啊！你们几位有什么贵干？
，收人钱财，替人消灾。既然收了东西，为何还不肯告诉我们？那买火药的到底是何人？哎呀，有有有有有！你说，这时间都过去这么久了，我怎么能记得呢？我全都忘记了。哎，几位啊，你们可赶紧走，不要站在我门口耽误我做生意啊！嗯，哎，你想干嘛？我可告诉你啊，这可是义士，你要是敢胡来的话，出了这个门，就会被人给乱刀砍死。你怎么？莫生气。<笑>我还有个问题想问掌柜的。有问题可以问，宝贝拿来。想问掌柜，不知这里经不经得起大火？大侠饶命！大侠饶命！我什么都记得，我什么都说。大侠饶命！大侠饶命啊！我也有一个规矩，先听到答案，再考虑要不要救人。是是是是，那人名叫巴勒蒙，是微教的左护法。此人身形高大，身着黑袍，右脸上有一个刀疤，最近常在议事走动。说不定运气好的话，你们还能碰见。还有大侠，我的爷，求求你放过我吧！啊，老板，幕后真凶果然是吴一江。看来我们之前的推断没有错。嗯、你可见过此物？姑奶奶，见过，见过，见过。此物乃是吴一江的不灭神针，所用的材料极其罕见，但是。他是吴一教的独有兵器。这水晶是何物？为何无故能将长苏吸走？这跟神域的水晶碎片情况。这长梭是由天外的云铁打造而成，内含巨大能量，而这颗水晶也是天外之物，所以长梭才会被它吸引。你怎么知道？难怪这长梭能激活尸体，原来竟是天外来物。不对。乌衣教绝无可能拥有云铁。太史局专司天象，但凡有流火陨落形成云铁者，皆藏在太史局的异宝库之中。即便是民间有少量的云铁流通，数量也是极少的，断无可能造出这么大批量的阴手长梭。这只能证明一件事情：在太史局中，有乌衣教的人偷盗云铁。朋友还想跑，想得美！没想到这个小姑娘还是你的相好、啊。姑娘，没事，你安全了。啊？不是，你是谁啊？救的人不是这位姑娘啊！快走！告诉我李姑娘在哪儿，要不我宰了你！原来是追错了人啊！哈<笑>你的血泪在右边。刚刚那个姑娘的血泪分明。请问你有没有看见一位穿着粉色衣服的姑娘？<笑>我就是那个姑娘啊！啊？在左边，你哎呀，糟糕！
你的心上人如果在我姐姐胡佐手里啊，那可就要惨一万倍了。还不如在我的手里，我可以让她死得痛快一点。哎呀，多么命苦的姑娘啊！她现在的手啊、脚啊，有没有被人买了？是清炖呢，还是白灼？可就不好说喽。你什么意思啊？你听不懂啊？看你这愣头青的样，我告诉你吧。你的心上人估计这会儿已经挂上淋雨，当街拍卖了。有人看中手，就割手；看中脸皮，就割脸。价高者得，公平得很呐、啊！赶紧给我带路，要不我现在就杀了你！派上救我朋友，快救他！谢掌柜，你和封建李将军先送浩月就医，我这就去救人。好，拜托。我跟你一同前往。姑娘说的对，两个人去有个照应啊！救人要紧，这儿有我和李将军呢，快去！朱天，好，快点，来来。岂不可惜？今日我要换一个规矩，价高者得，只卖整的，不拆也不切本官听说了，你已经被撤了官职，发配去戍守边关了。为何还出现在这皇城，还跟刺客在一起？你这是抗旨不尊！哼，不劳楚大人费心，我不日就将启程。但现在我还在查案中。查案呢？<笑>一个戴罪之人，有什么可查的？莫非是坚守自盗？好，用。楚元志，放了他们！我们不是刺客。这小子看起来命不久矣，抓回去
，也查不出什么。浩月，浩月！哎呀，这天都快亮了。还是没有人能拿出让我心动的宝贝，看来你们都无福消受啊。那这美人儿，只能归我了。<笑>这脸蛋可真美啊，我最喜欢这张脸了，不如割下来我自己用。慢着。我这儿有样东西，倒是可以换这姑娘。哦，究竟是何物，让你如此有自信啊？你的命！你这张脸啊，倒是更合我的口味。哎<笑><笑>！<笑><笑><笑><笑><笑><笑>别害怕，我是皓月的师傅，受他所托来救你的。今日谁割下这两人的脑袋，我就将新抓来的小姑娘送给谁。赶紧走！走。少说废话！我司徒奉剑行事，从来不后悔。今日之仇，来日必报，我不会放过你们。下次见面，我定要杀了你们，解我心头之恨。来的都是官兵，不是坏人。我最怕的，就是他们。叩见公主殿下，老臣救驾来迟，还请广玉公主降罪。我并非有意隐瞒，还请女侠千万不要生气。司徒奉剑，竟敢如此大逆不道！见了公主，还不赶紧跪下！下官同学院私教司徒奉剑，有眼无珠，还请公主恕罪。嗯、快快请起，裴大人你也起来吧。都是我自己贪玩，给众位添麻烦了。哈哈哈哈哈哈！楚大人，不知楚大人大驾光临有何贵干？这大理寺
，为何要来凑热闹啊？我呢，是来捉拿刺杀太子疑犯的。司徒奉剑，你敢？启禀公主殿下，我大理寺一向秉公执法，谁犯了法我就要抓。天子犯法与庶民同罪，难不成公主想包庇谁啊？楚大人，你莫要黑白颠倒。我深夜来此，就是为了调查证据。行凶者乃是巫医教，并非种田。可惜啊，可惜你的同党种田，已经弃你而去，逃之夭夭了。公主殿下，大理寺之事。公主还是不要参与为妙，否则皇后怪罪下来，下官经受不起呀、啊！下官即刻送您回宫。女侠，我，公主请放心，清者自清，我不会有事的。此处太危险了，公主还是赶紧回宫休息吧。哼！楚元志，你竟敢抓我的救命恩人！带我回宫，我定让父皇母后办你。大将军，多谢你秉公执法。公主，您请回吧。司徒奉剑。我等这一天很久了。秦掌柜，秦掌柜，你没事吧？秦掌柜，我没事。我亲眼看着他，他,他把后院给杀了。楚元志，你为何动用私刑下此毒手？大理寺调查取证，岂能视为儿戏？连如此无辜之人你都不放过。我定要参你一本。无辜之人，当场人赃并获，你凭什么说他们无辜？司徒奉剑，你休想仗着国师给你撑腰就想脱罪。我告诉你，皓月、仲天现在都是朝廷钦犯，本官有权先斩后奏。楚元志，你如此黑白不分、是非不明，我们刚刚已经在黑店掌柜那儿查到了线索，凶手背后的指使者。正是巫医教，而那驱使尸体诈尸的阴手长锁，确实由云铁打造。由此看来，巫医教很有可能在太史局安插了内奸，盗取云铁，打造凶器。你不去追查真正的凶手，却在这胡搅蛮缠。你破获案情，到底是查明真相重要，还是急于交差重要？哦，你这么说，我就明白了。如此说来。我觉得整个案件最大的主谋就是你，要不然，谁有那么大能耐能从太史局里面偷出云铁打造凶器？楚大人，就算你现在把我抓了，你一样得不到证据。你既不能证明我是主谋，又找不到真正的凶手。不如这样，我有个提议，只要你肯给我十天时间。我一定会在太史局找出内奸，到时候我亲自押往大理寺。三天，卑鄙小人！司徒大人，别理他，他是故意设圈套逼你。好，就三天。到时候我亲自押人前往大理寺。好，三天之后，你要是交不出人，这个抗旨不尊的李敬忠。这个老头儿，还有金银山庄众人的脑袋，能不能搁在这肩膀上，就看你了，司徒凤剑。司徒姑娘，你千万别信他了，就是他杀了皓月，你这个狗官！大胆，刁老头。这皓月，皓月，皓月，皓月，皓月，皓月，你怎么样？这小子中毒太深了。我已亲自给他刮去了腐肉，还灌了些药。至于能不能活下来，全看他自己的造化了
你居然会救他，啊？你到底什么目的啊？就这么让他死了，实在是太便宜你们了。杀死一个人，跟踩死一只蚂蚁一样，太容易了。折磨一个人，才是最有趣的。本官已经迫不及待的等待着三天以后，带你们各位见识见识我大理寺的待客之道。走，楚元志，来，浩远，浩远，浩远，醒醒啊，浩远。下来迟了，请教主恕罪。你为何这么晚才到？有一个人一直跟着我，我绕了些路才把他甩掉。可是你并没有甩掉他。你到底是何人？你为何会有异族的兵器？真是没有想到，你一个凡人，居然能认出天恒大神亲赐的法器。你竟然认识天恒？天恒大神的名字，岂是你能随便叫的？我乃天恒大神座下信徒，奉大神的旨意，来解救你们这些凡人。你只不过是被天恒欺骗的地球人。天恒他并不是什么神，他只是妄图破坏别人家园的异族首领。你快告诉我，他在哪儿？无知的人，只有天恒大神才能解救你们这些蝼蚁般的凡人，让你们从痛苦中解脱出来。快快上前接受我神的教化吧。加入我们无一神教，我们一起共同来迎接天恒大神的降临。怎么，你还要不自量力，成匹夫之勇吗？难道你真的就不担心外面那些朋友的安危吗？哼，看来你的朋友在你心中也没那么重要。风剑，你把风剑怎么了？我没把他怎么样。但是如果你现在还不去的话，那可就不一定了。你转告天皇，神域早晚会重回七神之手。嗯、您为何不再给他点颜色看看？为何这样轻易的让他走掉？这个种天的确有些神力，他居然能认出天恒大神亲赐的神器。我想调查出他的底细，再做打算。嗯。神域司徒姑娘，方才那位姑娘可救下了？刚刚那个姑娘已经平安脱身回家了。官兵一到，一是那些乌合之众很快就散开了。你刚才又去哪儿了？为何不辞而别？所以你还是不愿意跟我说。
司徒姑娘，请留步。我并非有意瞒你，我只是有不得已的苦衷，不想让你也卷入危险之中。你我二人非亲非故，你不想说，不说便是，又何必解释呢？虽然我刚才答应了大理寺，三天后要交出凶手，但其实眼下我根本就没有对策，不过是为了金鹰山庄的众人拖延时间罢了。你赶紧回去吧，带着大家离开皇城，逃命去吧。姑娘的恩情，在下永远铭记。但眼下还不至于此，我有个计策，可以找出内奸。不过还需要姑娘配合。不知姑娘是否还愿意相信我一次？我愿意再赌一次，我不会让你失望。